गुड मॉर्निंग आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज मैं फिर से आपके सामने हूँ क्लास एट का लेसन नंबर फर्स्ट जिसका नाम क्या है तो लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है फूड प्रोडक्शन इसके पहले भी आप लोगों को चार वीडियोस मिल चुके हैं जिसमें कि आपको फूड प्रोडक्शन के बेसिक्स टॉपिक्स को पढ़ाया गया है आज फिर से मैं वही करने वाला हूँ बहुत सारे टॉपिक्स अभी इस लेसन में बाकी है है ना अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बाकी है तो इन सारी चीजों को आज हम लोग करेंगे है ना कुछ आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे सबसे पहले मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग साइंस पढ़ने के दौरान क्लास एट के जितने भी बच्चे हैं अपने साथ एक नोटबुक ले ले नोटबुक के साथ है ना आप लोग को करना क्या है कि नोटबुक के साथ आपको जो भी मैं अभी पीछे बोर्ड पे लिखूंगा आपको क्या करना है कि उसको लिखना होगा तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूँ कि आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे तो हम लोग बेसिक में फूड प्रोडक्शन में क्रॉप सीजन है ना तो लेबलिंग सोइंग सोइंग सीड्स है ना फ्लोइंग साथ में मैन्यूरिंग फर्टिलाइजर्स ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं साथ में हम लोगों ने डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स तक भी पढ़ लिया था है ना इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर तक पढ़ाई कर ली थी आज जो मैं पढ़ाई करने वाला हूँ आप लोगों को वो मैं शुरू करने वाला हूँ क्रॉप रोटेशन से क्रॉप रोटेशन से मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक आपका क्या हो जाए क्लियर हो जाए लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा कोई टॉपिक छोड़ दिया गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप उसको मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं ताकि मैं अगले लाने वाले वीडियोस में उन टॉपिक को भी डिस्कस कर लू चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या आप लोग का क्रॉप रोटेशन के बारे में है ना कि क्रॉप रोटेशन कैसे होता है या क्रॉप रोटेशन क्या होता है तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप द प्रैक्टिस द प्रैक्टिस इन विच इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटली आर ग्रोन आर ग्रोन अल्टरनेटली 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 ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड और सॉइल इन द सेम फील्ड इन द सेम फील्ड और सॉइल इन द सेम फील्ड और सॉइल है ना सो इन द सेम फील्ड और सॉइल सीजन बाय सीजन सीजन बाय सीजन सीजन बाय सीजन इज कॉल्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन देखिए मैंने लिखा क्या पहले मैं बोर्ड पे से हट जा रहा हूँ आप लोगों को लिखने का मैं मौका दे रहा हूँ आप लोग बोर्ड पे से जो भी डिफिनेशन लिखा हुआ उसको वीडियो को पाउस करके भी आप अपने आराम से लिख सकते हैं आप लोगों को करना क्या जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को जो करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे है ना तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है डिफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है समझना है और समझने के बाद आप लोगों को अपना अपना काम करना है करना क्या है जो देख लीजिए काम में क्या करेंगे आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे डिफिनेशन को लिखेंगे इसको याद करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ क्रॉप रोटेशन लिखा हुआ एक ऐसा प्रैक्टिस जिसमें हम लोग एक ही खेत में है ना मौसम दर मौसम मतलब मौसम के बदलने के अनुसार फसलों को बदलते रहते हैं है ना जैसे आज अगर गेहूं लगाया है गेहूं लगा हुआ है तो अगले सीजन में हमको उसमें चावल करना होगा अगले सीजन में आएगा तो दाल करना होगा मतलब सीजन बाय सीजन हमको फसल को चेंज करना होगा अगर हम फसल चेंज नहीं करते हैं तो एक ही प्रकार के फसल आप अगर खेतों में बोते रहेंगे तो खेत में जो फर्टिलिटी होगी वो फर्टिलिटी हो जाएगी खत्म मिट्टी की जो फर्टिलिटी हो जाएगी हो जाएगी क्या खत्म हो जाएगी जिसके कारण आपका फसल अच्छा नहीं होगा कहने का मेरा मतलब यह है कि एक ही खेत में एक फसल को बार बार लगाने से मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाती है खत्म तो इस फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए हम लोग एक ही खेत में या एक ही मिट्टी में बार बार फसलों को बदल बदल कर लगाते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या क्रॉप रोटेशन अब सवाल आया कि आखिर हम लोग क्रॉप रोटेशन करते क्यों है इससे हमको क्या फायदा मिलता है तो क्रॉप रोटेशन करने से हम लोगों को मिट्टी को बहुत फायदा मिलता है आइए उसके बारे में जान लेते हैं तो लिखा है हम लोग क्या एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन मतलब आखिर फसलों को रोटेट करने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है तो दो बेनिफिट मिलता है इससे मैं उस बेनिफिट को लिखता हूँ सबसे पहले रोटेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन ऑफ क्रॉप इंक्रीजेज इंक्रीजेज 
the fertility increases the fertility increases the fertility and of the soil by of the soil of the of the soil by replenishing by replenishing replenishing and replenishing 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 it with nitrogen it with nitrogen it with nitrogen and brings and brings and brings and brings and about an increase about an increase about an increase about an increase in the production in the production in the production of food grains of food grains of food grains तो ये है पहला और दूसरा जो है सबसे बड़ा एडवांटेज वो क्या है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स रोटेशन ऑफ क्रॉप्स रोटेशन ऑफ क्रॉप्स सेव्स अ लॉट सेव्स अ लॉट सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स है ना यहाँ से एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो के किसी भी हिस्से में मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ है ना तो आप लोगों को होमवर्क बनाना नेसेसरी है है ना तो ये काम आप लोग को करना है कि वीडियो को देखना क्या है पूरा देखना है अगर दिस इज बिकॉज द लेगुमिनियस 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 लेगुमिनियस Leguminous crops grown. Leguminous crops grown. Leguminous crops grown. Grown. Leguminous crops grown during the rotation. During the rotation. During the rotation. During the rotation. Of crops can fix. Of crops can fix. Crops can fix. Crops can fix atmospheric nitrogen. Atmosphere. Atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen with the help of their nitrogen, with the help of, with the help of their, with the help of their nitrogen fixing, with the help of their nitrogen fixing, with the help of their nitrogen fixing bacteria and bacteria and and. and there is no need there is no need there is no need no need to add nitrogenous fertilizer to add to add nitrogenous fertilizer to add nitrogenous fertilizers nitrogenous fertilizers nitrogenous fertilizers to the soil to the स्वाइल अब देखिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को कीजिए पाउस पाउस करने के बाद आप इन सारे टर्म्स को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए है ना अपने कॉपी पे उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ आप समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन होता क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले है ना मैंने पहला लिख कर दो एडवांटेजेस होते हैं क्रॉप रोटेशन करने का मतलब फसल दर फसल एक ही खेत में मौसम दर मौसम बदलने का दो फायदा होता है दोनों फायदे आपके बोर्ड पे आपको लिखे हुए नजर भी आ रहे होंगे और इन दोनों फायदों को मैं अभी आपको कुछ ही देर में समझाने वाला भी हूँ तो आप लोग पहला फायदा देखें पहला फायदा ये लिखा हुआ है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स पौधे को जो हम बार बार बदल देते हैं कि खेत में इसके कारण इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ये क्या करता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है रिप्लेसिंग इट वाइट नाइट्रोजन एंड ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स होता क्या है कि जब आप फसल को बोते हैं तो फसल मिट्टी में से नाइट्रोजन कंपाउंड को पूरा का पूरा खर्च कर देता है क्योंकि पौधे को जो सबसे ज्यादा चाहिए आपको न्यूट्रिएंट वो होता है नाइट्रोजन जिसको हम पहले भी बता चुके हैं एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम तो नाइट्रोजन जो होता है आपका वो पौधा इस्तेमाल में ले आता है जिसके कारण मिट्टी में से नाइट्रोजन क्या हो जाता है कम हो जाता है अगर आप एक ही प्रकार के फसल को बोएंगे तो वो नाइट्रोजीन नाइट्रोजन को फिर से बढ़ने वहां नहीं देगा इसी के कारण हम लोग करते क्या है कि फसलों को फसल मौसम दर मौसम अलग अलग फसल एक ही खेत में लगाते हैं ताकि कि मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता फर्टिलिटी क्षमता उपजाऊ क्षमता ये बढ़ जाए 
और जिससे होगा क्या कि जो फूड प्रोग्रेन्स हमको जितना होना चाहिए वो बहुत अच्छा होगा मतलब जो होगा हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन तो वो बढ़ेगा घटेगा नहीं अगला है रोटेशन ऑफ क्रॉप सेफ से लॉट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर अगर आप फसल को खेत में बार बार बदलते रहते हैं तो आपको ज़्यादा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो जिसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर भी कहते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा है ना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेगुमिनियस प्लांट्स लेगुमिनियस प्लांट्स जैसे होता है आपका दलहन है ना जितना भी आपका पल्सेज होता है सारा का सारा लेगुमिनियस प्लांट्स होता है लेगुमिनियन क्रॉप्स जो होता है तो करता क्या है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रोजन को एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके मिट्टी को देने का काम करता है जिसके कारण हमको अलग से खेत में किसी भी प्रकार का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को देने की आवश्यकता नहीं होती है तो ये रहा आपका क्रॉप रोटेशन का एडवांटेजेस दो एडवांटेजेस था मैंने दोनों एडवांटेजेस बोर्ड पे लिख दिया मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप दोनों एडवांटेजेस को उतार लिए होंगे है ना इसके बाद जो अब आता है टॉपिक वो आता है इरिगेशन का है ना कि इरिगेशन क्या होता है इरिगेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सिंचाई सिंचाई क्या होता है सिंचाई क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सिंचाई क्या होता है तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं सिंचाई क्या होता है व्हाट डू मीन बाय इरिगेशन व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन इरिगेशन तो हम लोग जानते हैं कि पौधे को ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है तो ये पानी जहां से हम लोग देते हैं उसको चाहे वो रेन वाटर हो चाहे टैप वाटर हो ग्राउंड वाटर हो कहीं से भी जहां से भी हम उस पौधे को वाटर देने का काम करते हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है क्या है तो कहलाता है इरीगेशन है ना डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग का प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स टू क्रॉप प्लांट्स टू क्रॉप प्लांट्स टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इन द फील्ड्स इज कॉल्ड फील्ड्स इज कॉल्ड फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन इरिगेशन है ना अब आपको मैं ये समझा देता हूँ समझ लीजिए सबसे पहले लेकिन याद रखिएगा कि रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन रेन वाटर जो आपका होता है वर्षा का पानी ये सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है इसलिए माना जाता है क्योंकि रेन वाटर ही जो होता है नदी में नहरों में है ना और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है इसीलिए कहा जाता है क्या कि रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन अब मैं इरीगेशन को समझा देता हूँ लिखा हुआ क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर है ना पौधे को पानी देना टू क्रॉप प्लांट्स पौधे को पानी देना सप्लाई देना है ना खेतों में यही कहलाता है इरिगेशन और इरिगेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कहते हैं सिंचाई आप लोग बोर्ड पे से इन सारे टर्म्स को उतारते चले जाएंगे है ना उतारने से क्या होगा कि आपको जब भी एग्जाम होगा तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा दोबारा आपको फिर से ये लिखना नहीं होगा लेकिन इरिगेशन के बारे में तो अभी हम डिफिनेशन जाने की होता क्या है कि फसलों तक पानी को पहुंचाना है ना मतलब जो भी फसलों तक पानी की आपूर्ति होती है उसको करना यही कहलाता है इरिगेशन लेकिन आखिर इरिगेशन नेसेसरी क्यों है वाई इज इरिगेशन नेसेसरी टॉपिक यहाँ आया कि इरिगेशन जरूरी क्यों है वाई इज इरीगेशन नेसेसरी नेसेसरी आखिर इरीगेशन जो है क्यों बहुत ज्यादा हम लोगों को आवश्यक है क्यों पौधे को हमको पानी देना है है ना इससे होगा क्या होगा तो आइए हम लोगों को कुछ खास बातों इसके बारे में जान रहे हैं तीन चार टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इरिगेशन हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है तो सबसे पहले है इरीगेशन बिफोर प्लॉइंग इरीगेशन इरीगेशन बिफोर प्लॉइंग बिफोर प्लॉइंग बिफोर प्लॉइंग इरीगेशन बिफोर प्लॉइंग द फिल्ड मेक्स द सॉइल द फील्ड द फील्ड मेक्स द सॉइल मेक्स द सॉइल मेक्स द सॉइल मेक्स द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू सॉफ्ट ड्यू टू सॉफ्ट सॉफ्ट ड्यू टू सॉरी थोड़े से बाद में वेकल्स गुजर रहे थे जिनका हॉर्न बहुत ज्यादा था जिसके कारण आवाज में थोड़ा सा दिक्कत हो गया सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लॉइंग विच द प्लॉइंग विच द प्लॉइंग विच द प्लॉइंग है ना ऑफ फील्ड्स बिकम इजियर ऑफ फील्ड्स ऑफ फील्ड्स बिकम इजियर बिकम इजियर 
मैं आपको समझा दे रहा हूँ है ना इसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से पहले लिखवा दे रहा हूँ उसके बाद मैं समझाऊंगा इसके बाद है कि इरिगेशन इज नेसेसरी इरिगेशन इज नेसेसरी नेसेसरी इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड मॉइस्चर मॉइस्चर टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स दैट इज दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज सीड्स डू नॉट सीड्स डू नॉट सीड्स डू नॉट सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल ग्रो इन ड्राई सॉइल सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल अगला है इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन इरिगेशन इज नेसेसरी नेसेसरी टू मेंटेन नेसेसरी टू मेंटेन 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 द मॉइस्चर ऑफ सॉइल द मॉइस्चर ऑफ सॉइल द मॉइस्चर मॉइस्चर ऑफ सॉइल द मॉइस्चर ऑफ सॉइल द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ for healthy for healthy crop growth crop growth crop growth for healthy crop growth so as to get so as to get so as to get so as to get good yield good yield good yield ab dekhiye maine yahan tak teen abhi tak likha hai aur hai do पहले लेकिन आप इन तीनों को वीडियो को पाउस करके आसानी से उतार लीजिए उतारने के बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए है ना समझिए कि क्या है ये उसके बाद मैं आपको आगे लिखवाऊंगा तो चलिए मैंने सवाल जो लिखा है मैंने सवाल लिखा है कि वाई इज इरीगेशन नेसेसरी है ना सिंचाई करना क्यों अति आवश्यक है सिंचाई करना क्यों अति आवश्यक है तो मैंने पहला जो लिखा है लिखा है मैंने कि इरीगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड मेक्स द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लोइंग ऑफ फील्ड बिकम इजियर खेतों को जोतने से पहले खेतों में सिंचाई करना चाहिए खेतों से खेतों को जोतने से पहले खेतों में पानी देना चाहिए सिंचाई करना चाहिए ताकि कि जो मिट्टी है उसमें थोड़ी आ जाए मुलायम मिट्टी जो थोड़ा है क्या हो जाए मुलायम जिससे कि खेत जोतना ही आसान हो जाएगा अगर आप ड्राई मिट्टी को सूखे मिट्टी को खेत में जोतेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको है ना आपसे आसानी से जुताएगा नहीं जिसके कारण करना क्या है कि इरीगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड मेक्स द सॉइल्स ऑफ ड्यू टू विच द प्लोइंग ऑफ फील्ड बिकम एलियर मतलब सी आपको खेत जोतने से पहले खेत को पानी से पटाना है जिसको सिंचाई भी कहते हैं ताकि कि खेत जोतना ही क्या हो जाए आसान हो जाए इसके बाद है कि इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सेड इरिगेशन करता क्या है तो मिट्टी में नमी देने के काम करता है इरिगेशन जो है मिट्टी में क्या देता है नमी देता है जिससे कि होता क्या है कि बीजों के जर्मिनेशन है ना अच्छे तरीके से होते हैं आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर खेत में आप लोग इरीगेशन नहीं करेंगे अपने फील्ड में इरीगेशन नहीं करेंगे तो ड्राई सॉइल में सूखे हुए मिट्टी में अच्छे तरीके से सेड जर्मिनेट नहीं होते हैं तीसरा है इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ सो एज टू गेट गुड एल्ड अब क्या है इरिगेशन जो होता है मिट्टी में हमेशा नमी को बनाए रखता है जिससे कि पौधे का जो फसल होता है हमारा जो फसल होता है वो तो बहुत अच्छा होता है है ना अगर आप ड्राई रखिएगा उसको तो पौधा जो है वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और अगर पौधा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो आपको फसल भी अच्छा नहीं देगा तो ये था तीन अभी और तो है है ना उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जितने भी आपके बुक में टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ा देने का ताकि कि आप लोगों को फिर से दोबारा क्लास में पढ़ाया जाएगा ये लेसन या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है इसलिए आप लोग वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते रहें कॉपी और नोटबुक पे अच्छे तरीके से इसको लिखते रहें है ना चलिए और साथ में फर्स्ट टर्म जब एग्जामिनेशन होगा तो इस लेसन से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा अब अगला जो इसका चौथा टॉपिक है वो है क्या कि इरीगेशन इरीगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्बन इरीगेशन इज नेसेसरी नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्बन For the absorption, absorption, absorption of, absorption of nutrient element, nutrient element, nutrient element, nutrient element 
by the plants from the soil by the plants by the plants from the soil from the soil ठीक है यहां तक इसके बाद है कि वाटर अगला जो है कि वाटर सप्लाई वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप्स वाटर सप्लाइड सप्लाइड टू द क्रॉप्स टू द क्रॉप्स टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग इरिगेशन ड्यूरिंग इरिगेशन ड्यूरिंग इरिगेशन ड्यूरिंग इरिगेशन इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स द क्रॉप प्लांट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप प्लांट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम हॉट एयर फ्रॉम हॉट एयर फ्रॉम हॉट एयर फ्रॉम हॉट एयर करेंट्स एज वेल एज करेंट्स एज वेल एज एज वेल एज एज वेल एज फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट चलिए तो ये था आपका इरिगेशन का पांच कि क्यों इरिगेशन को किया जाता है तीन मैंने अभी समझा दिया दो अभी आपके बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं है ना आप लोग इसको पहले वीडियो को पाउस करके उतार लीजिए उतारने के बाद इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा अगर आप लोगों में से किसी छात्र को लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छे तरीके से उनको ये सारे चीज समझा सकूँ मैंने लिखा है वाई इज इरिगेशन नेसेसरी है ना इरिगेशन क्यों अति आवश्यक होता है तो इसके लिए मैंने तीन टर्म्स पहले ही बता दिए चौथा और पांचवा टर्म बताना है मैं बता रहा हूँ आप लोग जब तक उतारते रहें लिखा हुआ है इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल होता क्या है कि जब आप पानी को पटाते हैं खेतों तक देते हैं तब मिट्टी में जो एलिमेंट होता है न्यूट्रियट के फॉर्म में वो उस पानी में अच्छे तरीके से घुल जाता है डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होने के बाद हम लोग जानते हैं कि प्लांट का जो रूट होता है जो मिट्टी में होता है वो मिट्टी में से वहाँ से घुले हुए पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है इसी के कारण इरिगेशन जो होता है बहुत नेसेसरी होता है किसके लिए तो आपका प्लांट के लिए क्यों ताकि कि पानी हम देंगे पानी देने के बाद खेतों में प्लांट जो है उस पानी में से घुले हुए न्यूट्रियट्स को भी साथ साथ पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के कारण पौधे का जो ग्रोथ होगा बहुत अच्छा होगा इसके बाद है कि जो प्लांट वाटर सप्लाई करते हैं हम पौधे को है ना इरिगेशन देने के लिए है ना या पौधे को जो हम पटाते हैं पानी देके तो करता है कि क्रॉप प्लांट को प्रोटेक्ट करता है क्रॉप प्लांट को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किससे प्रोटेक्ट करता है तो हॉट एयर करेंट से ये क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन करने का काम करता है तो आपका इरीगेशन या फिर यूँ कहे कि जो पानी आपका खेतों में होता है वही प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है तो ये था कि वाई इज इरिगेशन नेसेसरी वाई इज इरिगेशन नेसेसरी तो अब आप लोग को यहाँ तक मैंने आज बताया है अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से होमवर्क दे दे रहा हूँ है ना आप लोग उस काम को करके कल मुझ आज रात तक मुझे भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप पे है ना और अगर आप लोग नहीं बना के भेजेंगे तो कल फिर मैं उस टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा कुछ डिफाइन आप लोगों को लिखना है है ना कुछ डिफाइन लिखना है अपने बुक में से खोज के दिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इनको आपको लिखना है सबसे पहला है वेड्स सबसे पहला है वेड्स फिर है वीडिंग फिर है आपका वीडिंग फिर है वीडी साइड्स वीडी साइड्स इसके बाद आपका इंसेक्टीसाइड्स इंसेक्टीसाइड्स है ना फिर है पेस्टीसाइड्स पेस्टीसाइड्स आपको इन सभी का क्या करना है कि डिफिनेशन लिखना है है ना फिर लिखना है हार्वेस्टिंग है ना हार्वेस्टिंग तो ये पांच डिफिनेशन आपको है दिया हुआ छे बोर्ड पे इसको आपको डिफाइन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आज शाम तक आठ बजे रात तक आपको इसको भेजना होगा है ना आप लोग अगर भेजते हैं तो अच्छा नहीं तो फिर से मैं कल इसी टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूँ है ना फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी बोर्ड्स पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं है ना जितने भी ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं इनको अच्छे तरीके से आप अपने घर में रहते हुए देखें ताकि कि जब भी स्कूल खुलेगा और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा तो आपको इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना और हो सके तो स्कूल में फिर आपको ये दोबारा लेसन ना पढ़ाया जाए तो आप लोग अपने फ़ोन में इन वीडियोज़ के लिंक्स को अच्छे तरीके से सेव भी कर लीजिएगा है ना ताकि कि आपको दोबारा इसका आवश्यकता किसी से मांगना ना पड़े है ना तो आप लोग अपने घर में रहें सुरक्षित रहें थैंक्स